Будь то во рту, в хвосте или когтях, многие существа развили способность водить нам яд, способный разовой дозой привести от гниения кожи до разжижения органов. Никто из нас не застрахован от клыков с ядом. Так давайте прямо сейчас изучим 10 самых болезненных ядов, которые природа припасла для нас. Десятое место. Яд коричневого паука-отшельника. В детстве я слышал историю о пауке-отшельнике, которая звучит примерно так. У маленькой девочки были красивые волосы, заплетенные в причудливые косички. Однажды она пожаловалась на головные боли, которые стали настолько сильными, что она не могла перестать плакать. Поэтому мать отвезла ее в отделение неотложной помощи, чтобы получить что-то от боли и установить их причину. Врачи начали расплетать косы, чтобы увидеть, есть ли физическая причина. И согласно легенде, весь ее скальп остался в руках доктора. В шоке и ужасе доктор уронил скальп и волосы на пол, а из косичек вырвалась колония пауков-отшельников, которые все время жили в ее волосах и кусали кожу головы, заставляя ее гнить. Хотя эта история не более чем городская легенда, последствия укуса коричневого паука-отшельника вполне реальны. Его яд содержит белок, который заставляет наши ткани поворачиваться против самих себя и гнить изнутри, начиная с области вокруг укуса. После того, как началось гниение, через 2-3 дня после укуса, единственный вариант – вырезать загнившую область, стерилизовать рану и наложить кожный трансплантат. Девятое место – яд кобры. Во-первых, кобре даже не нужно кусать вас, чтобы вы оказались на смертном одре. Кобра в добром здравии и плохом настроении вместо этого может плюнуть свой яд в ваши глаза с расстояния до двух метров. Яд не только слепит вас, когда попадет вам в глаза, но и причинит боль. Еще хуже, если он попадет в ваше кровообращение, у вас возможно останется 30 минут, чтобы получить помощь, или вы умрете от удушья. Оказывается, у яда кобры есть новый метод убийства несчастной жертвы. Яд связывается с рецепторами, отвечающими за движение диафрагмы. В основном препятствует тому, чтобы она получала приказы от вашего мозга. Если будет задето всего треть рецепторов, вы перестанете дышать и умрете от удушья. Восьмое место. Яд бородовчатки. Знаете ли вы, что есть рыба, которая может убить вас в мучительных муках? Это скромная некрасивая рыба, которая ползает по дну океана и известна как рыба-камень, потому что она выглядит именно так. Если вы случайно наступите на одну из них, вас ждет мучительная смерть. Яд бородовчатки, благодаря механизму, который ученые, по-видимому, еще не изучили полностью, выделяет в кровь белок, который похож на яд кобры. Однако бородовчатка не только задушит вас, отключив ваши легкие, но и вызовет сильную боль, судороги, сильные мышечные спазмы, повреждение сердца, а затем и паралич. Седьмое место. Яд крылатки зебры. Хотя не такая ядовитая, как бордовчатка, крылатка все же попытается выжать из своих жертв несколько галлонов слез. В зависимости от того, сколько колючек вонзится в вас, эти красивые, но очень ядовитые рыбы оставят вас с болью, сильно потеющим, изо всех сил пытающимся дышать, если вам действительно не повезет, страдать временным параличем. И потом ты утонешь. Шестое место. Яд тернового венца. Если вы обнаружите, что остались большим количеством ужасных и острых шипов тернового венца, которые способны прокалывать гидрокостюмы и перчатки, вы испытаете мгновенную изнурительную боль, сопровождаемую значительным кровотечением и отеком. В то время как обычно симптомы исчезают в течение от 30 до 3 часов, если вам не повезло получить большую дозу яда, вы можете почувствовать онемение, рвоту, сильную головную боль и в очень редких случаях паралич. Пятое место. Яд аризонского древесного скорпиона. Аризонский древесный скорпион является одним из самых опасных скорпионов, что касается яда. Несмотря на то, что большинство скорпионов безвредны для людей, они могут причинить боль и нанести рану. Аризонский древесный скорпион, если решит использовать свой яд против вас, может нанести вам гораздо больший вред. Яд аризонского древесного скорпиона может вызывать сильную боль, отек, онемение, пенообразование во рту и затруднение дыхания, а также судороги и иногда и удушья. Четвертое место. Яд аризонского ядозуба. Хотя яд аризонского ядозуба сравнительно слабый, способ его доставки ужасен. В отличие от обычной ядовитой змеи, у аризонского ядозуба нет подкожных зубов. Вместо этого яд ящерицы поступает через борозки в их маленьких клыках. Чтобы оптимально проникнуть в вашу систему, 
Это одна из самых ядовитых ящериц не только укусит, но и будет жевать любую часть вас, за которую вцепится. Часто делая рывки взад и вперед, чтобы разорвать рану и вести достаточно большое количество яда. Сам яд также невероятно болезненен, и противоядия от него не существует. Это никогда не приводило к гибели человека, но вы определенно будете страдать от боли. Третье место. Яд черной вдовы. Удивительно, но черная вдова на самом деле очень послушная для ужасно маленького паука-убийцы. Для того, чтобы получить укус от этого пугающе красивого существа, вы должны действительно спровоцировать его. Но когда вы это сделаете, вам будет очень и очень плохо. Во время укуса в кровь высвобождается токсин и оттуда в нервную систему, полностью захватывая ваши нервы. В течение нескольких минут после укуса вы больше не сможете контролировать свое тело, и вы на собственном опыте узнаете, что такое трупное окоченение, когда ваши мышцы постоянно будут сжиматься в болезненных, казалось бы, бесконечных волнах спазма всего тела, которые могут длиться до 24 часов, даже при лечении. Конечно, вы можете выздороветь, если получите своевременную медицинскую помощь, но те немногие, кому не повезло, умрут ужасно и мучительной смертью. Второе место – яд тарантулового ястреба. Тарантуловый ястреб – это пугающая неповоротная оса. Ей дали ее название, потому что она охотится на тарантулов. Однако настоящий ужас исходит не от того, что они могут сделать с другими насекомыми, а от того, что они могут сделать с нами. Хотя их яд не смертелен, он настолько болезненен, что один укус может вывести человека из строя. По словам Джастина Шмидта, мирового эксперта по болезненным укусах насекомых, единственное, что вы можете сделать, если одна из них укусит вас, так это лежать на земле и кричать, пока не прекратится боль. Первое место. Я тут коноса. У него есть волосы, но и клюв. Он откладывает яйца, но также выделяет молоко, несмотря на отсутствие сосков. У этих животных также есть крошечные шпоры, которые выделяют яд, о которых до недавнего времени не было ничего известно. Не какой-то там слабый яд, а самый продолжительный и болезненный яд в животном мире. По словам людей, которые были ужалены утконосом, боль является мгновенной, полностью разрушительной и бесконечной. Что еще хуже, так это то, что от яда нет обезболивающего. Даже морфин не может остановить боль, ничто не работает, кроме полного омертвения пораженного участка. Мышцы в этой области перестанут работать, и вы от боли от яда почувствуете дрожь, потливость и рвоту. Хуже всего то, что эта мучительная боль будет длиться до трех месяцев. Вы будете страдать, вас будет рвать от боли каждый день в течение 90 долгих дней. Ты не умрешь, но ты будешь желать, чтобы это произошло. Вот в принципе и все о самых болезненных животных ядах. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.